UPSC Civil Service Exam Last few years ago, aspirants were in the last few years. There were many people in the number of seats. But the number of seats were limited. So, the competition was very good. So, this exam was observed. Some of the people in the last few years were in the last few years. Some of the students were in the last few years. So, the reason is that. We don't have any customers. 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 But that is correct. The basic issues of the exam preparation is to follow. So, if you follow the basic issues of the exam preparation, you can follow the basic issues of the exam preparation. Above average, average academic background. In this case, you can do the 10th inter-graduation of the above average, average background. You can follow the basic planning and strategy. You can follow the basic issues of the UPSC Civil Exam preparation. Kecilnya orang yang nak kuda tak kau time lo rank kau touch. Ati ini rosu ini discussion lo, nato partu last time mana dikira IAS rank kau cina Mr Tripathra orang orang nalar. Ini rosu nenu Tripathra itu orang kelisi UPSC exam lo prelims, mains and personality test. Dah ni kau tu mana interview antar. Ini three stages ki ella prepare awali. Oko kau stage lo manu deni meja fokus caya ali, ella anti strategi tu mundi kelal ali. Itu anti plan waste kau ali. एलांटी बुक्स गानी रिसोर्सेस गानी एलाचूस चेस को आली वीट में दा डिस्कस चेप बोलते नामो सो वो का रैंकर का अतन की कोनी पॉइंट्स होने चप्पल से में अलगे लास्ट फ्यू इयर्स का सरदचंद्र आईएएस एकेडमी लो चालामंदी एस्पेरेंट्स ने ट्रेन चेसे प्रोसेस लो यावर के रैंक्स होते नहीं यावर के रा� UPSC trend is very important. He will stress his weight and he will explain his points. So, when you talk about these points and talk about points, you will have to do the preparation for the first time. So, first, let's start the prelims. The UPSC exam is a prelims exam pattern. There are two papers. In paper 1, there are general studies. In paper 2, there are arithmetic and reason English. So, let's talk about these points in the paper 1. Let's talk about these points in the paper 1. Thank you, sir. I have said that the prelims are very cut in mind. Why? Seats are very cut in mind. Last time, they were cut in the last time. That's why they were cut in the last time. If they were cut in the last time, only 9,000 to 10,000 people were selected. That's why they were cut in the last time. In the last time, 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 कोनी मानो बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो है ते प्रीलिम्स नीजी का क्रैक चाहिए चु लेदर ने चाला मंदी नाल के रेटम की राज नापु डिकोडो वाले प्रीलिम्स नीजी का क्लियर आउट लेते हो सो अब बेसिक प्रिंसिपल सेंटर टा मानो चोदा ये प्रीलिम्स ने ऐसे रखी मान की चाला बुक्स चाद वाली मार्केट लो चाला करंट अफेयर मटेरियल कहीं इपुर ने ट्रेनिंग लो चूसा न कहता चाला मंदिर एंकर लो तो मार्टलाइड न पुर ने चूसने इंटेंट है कौन तो मंदी इंटेलिजेंस काक में न गानी एवरेज स्टूडेंट आई न गानी बेसिक प्रिंसिपल्स ने आदम जेस को ने कुछ जो स्मार्ट वर्क चेड बने चेड मोला वाल फर्स्ट अटेम्प्ट लो न अन्य स्टेजेस दाटे NCRT books are not available. NCRT is 8th, 9th, 10th, plus 1, plus 2. For geography, history, general science, environment, economics. These basic books are referred to as a market for various materials. We have a lot of confusion. So, the first followers are that we have basic NCRT books. We have a lot of revise. Then, चाला मंदी ये पढ़ो प्रीलिम्स करने चाहिए एक आपो हम ने नंटे एक को मंदी करंट अफेयर्स आ रहे थे करंट अफेयर्स प्रीलिम्स ने करंट अफेयर्स ने आपो हम दी दान बटे प्रीलिम्स उच्च नारे का ने थ्री फोर मंथ्स में चाहिए करंट अफेयर्स बुक्स आ दो कुंडो पट को नहीं आप चाहो तो उन्हें आधी कादू प्रीलिम्स लो निनु बिग फाइव प्लस वन आंटा निनु ये फॉर्मला निनु ये आरु सब्जेक्ट लिनी तरह का प्रिपेयर आयते 
ఎనీ క్యాండిడేట్ యావరేజ్ క్యాండిడేట్ ఎవరైనా కానీ సిక్స్ సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఎందుకు సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ అని నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నానంటే లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కట్ ఆఫ్ చూస్తుంటే ప్రిలిమ్స్లో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ నైంటీ ఎయిట్ టు హండ్రెడ్ అంటే మీరు ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా సాల్వ్ చేస్తే మీరు ప్రిలిమ్స్ దాటేస్తారు సో ఆ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ని మీరు మీరు అర్థం చేసుకొని ఈ స్టాటిక్ బుక్స్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివైజ్ చేయాలి అంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివైజ్ చేయాలంటే మీరు రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలబస్ని త్వరగా మీ ఫింగర్ టిప్స్లో ఉంచుకోవాలి సిలబస్ చూసుకోవాలి లాస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయాలన్నమాట లాస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాన్ని చూస్తుంటే ఏంటి యూ ఆ క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేయడం వల్ల యూపీఎస్సీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది అర్థం అవుతుంది ఏ ఏరియాలో ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు ఎన్విరాన్మెంట్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడిగేవారు తర్వాత ఎకానమీకి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇచ్చింది తర్వాత హిస్టరీకి వెయిటేజ్ ఇచ్చింది తర్వాత పాలిటీకి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇచ్చింది అందులో కూడా ఏ ఏరియాల్లో ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తుంది అనేది మీకు అవగాహన వస్తుంది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసుకుంటే అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా సిలబస్ని కూడా సిలబస్ని కూడా మీ ఫింగర్ టిప్లో ఫింగర్ టిప్స్లో ఉంచుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తక్కువ బుక్స్ని ఎక్కువసార్లు రివైజ్ చేయాలి ఎన్సీఆర్టీస్ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ హిస్టరీలో ఎన్సీఆర్టీ మనకు అట్టు ఉంటుంది కదా అట్ట మీద ఉండే బొమ్మల నుంచి రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అడిగారు జనరల్గా పీపుల్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు అవి కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు సో ఈ బేసిక్ బుక్స్ని త్వరగా రివైజ్ చేయాలి తర్వాత స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ పాలిటీకి లక్ష్మీకాంత్ ఎన్విరాన్మెంట్కి శంకరు హిస్టరీకి బేసిక్ ఎన్సీఆర్టీస్ బుక్స్ ప్లస్ స్పెక్ట్రము తర్వాత ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ గుడ్ బుక్ కాల్ నితిన్ సింగానియ ఇలా ఈ ఐదు ఆరు ఆరు బుక్స్ మాత్రమే ఎక్కువసార్లు రివైజ్ చేసి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసి డిమాండ్ ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీ ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా మనకి రైట్ మెంటర్షిప్ కూడా అవసరం అవుతుంది రైట్ గైడెన్స్ కూడా అవసరం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాక తక్కువ టైంలో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫిలిమ్స్ క్లియర్ చేశానంటే శరత్ సార్ దగ్గర నాకు రైట్ గైడెన్స్ కూడా వచ్చింది ఆ తక్కువ టైంలో ఫిలిమ్స్ ఎలా ఎలా క్లియర్ చేయాలనేది సో ఆ గైడెన్స్ అండ్ మెంటర్షిప్ కూడా ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ టైమే తక్కువ టైంలో స్మార్ట్ వర్క్ చేస్తే ఫిలిమ్స్ ఈజీగా క్లియర్ అవుతుంది సో యాక్చువల్గా తిరుపతి రావు ఆల్మోస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో కొత్తగా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళైనా లేకపోతే ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్న వాళ్ళైనా ఏ ఇష్యూస్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఫిలిమ్స్ క్లియర్ చేయగలరో చెప్పారు అయితే ఈవెన్ శరత్ చంద్ర ఐఎస్ అకాడమీలో కూడా ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ మంత్ రెగ్యులర్గా ఫిలిమ్స్తో పాటు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ పెడుతూ ఉంటాము అయితే ఈ ఎగ్జామ్స్ని కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా రాయరు అంటే వాళ్ళు బాగా కష్టపడతారు బుక్స్ బాగా చదువుతారు కానీ డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ వీక్లీ ఒక టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఇష్టపడరు కానీ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎగ్జామ్స్ వల్ల మనకి త్రీ థింగ్స్ బాగా తెలుస్తాయి ప్రిపరేషన్ మొత్తం చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ రాయడం వల్ల పెద్ద యూజ్ ఉండదు ప్రిపరేషన్ చేస్తున్న టైంలోనే ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎటువంటి లైన్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇస్తారు అని అవగాహన పెరుగుతూ ఉండడం వలన మీరు ఆ నెక్స్ట్ డే నుంచి చదివే బుక్స్లో దేన్ని అండర్లైన్ చేసుకోవాలి దేన్ని వదిలేయాలి దేనిని ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాలి అనే ఐడియా వస్తుంది అది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్లో సబ్జెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి హిస్టరీ జోగ్రఫీ ఎకానమీ పాలిటీ ఎన్వైరన్మెంట్ సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంటర్ రిలేషన్స్ చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కానీ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ప్రతి చాప్టర్ని ఈక్వల్గా ఫోకస్ చేస్తే టైం సరిపోదు కొన్ని ఏరియాస్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి కొన్ని తక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి ప్రపోర్షనల్ ఫోకస్ దీన్ని చేయాలంటే ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువ శాతం దేని నుంచి వస్తుంది దేనిలో కాన్సెప్ట్లు డెప్త్ ఎక్కువ ఉండవకూడదు తెలుసుకోవాలి సో దానికోసం కూడా ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉండాలి అది సెకండ్ థింగ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఫిలిమ్స్లో ఇప్పుడు వచ్చే ప్యాటర్న్లో పేపర్ వన్లో ఒక హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అందులో ఒక థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే డైరెక్ట్గా మనం ఇది ఆన్సర్ అని పెట్టగలుగుతాం రిమైనింగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్
ప్రిపేర్ అవుతున్న ఆ టైంలో టూ ఇయర్స్ అవ్వచ్చు త్రీ అవ్వచ్చు వన్ ఇయర్స్ అవ్వచ్చు ఆ లిమిటెడ్ టైంలో ఎటువంటి సోర్సెస్ చదివి ఎలాంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో అయితే ర్యాంక్ వస్తుందో కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వగలిగితే ఎవరైనా ర్యాంక్ కొట్టగలుగుతారు యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్లో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ మాత్రమే ప్రిలిమ్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అందులో ఒక సర్టెన్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ దాటిన తర్వాత ఎంత ఎక్కువ వచ్చినా కూడా అడ్వాంటేజ్ ఏమీ ఉండదు కానీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో మీకు పెరిగే ప్రతి మార్కు వలన ర్యాంక్ మారిపోతూ ఉంటుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది సబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ అందులో క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఇంగ్లీష్తో పాటు రీజనల్ లాంగ్వేజ్ రెండు పేపర్స్ ఉంటాయి క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ దాని తర్వాత ఒక ఎస్ఏ పేపర్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి నాలుగు జిఎస్ పేపర్ జనరల్ స్టడీస్ ఉంటాయి ఈచ్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి వాటితో పాటు ఆప్షనల్ పేపర్ ఉంటుంది ఆప్షనల్ స్టూడెంట్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు జాగ్రఫీ కానీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలాగే చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వాటి మీద టూ పేపర్స్ రాయాలి సో ఈ మెయిన్స్ అనేది మీ ర్యాంక్ని డిసైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని ప్రిపరేషన్ అనేది సపరేట్గా ఎడిషనల్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఏమైనా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాతే నేను మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను అనేది కరెక్ట్ కాదు ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ప్రిలిమ్స్తో పాటు మెయిన్స్ని కూడా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తిరుపతిరావు లాస్ట్ టైం మన దగ్గర ఐఏఎస్ ర్యాంక్ సాధించారు అతనికి మెయిన్స్లో చాలా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి జనరల్ స్టడీస్ ఎస్ఏ అన్నిటిలో కూడా సో అతను తిరుపతిరావు మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అలాగే నేను కూడా నేను ట్రైన్ చేసిన స్టూడెంట్స్లో ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి రాని వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటి ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు వెయిట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఈ సివిల్ సర్వీస్లో రెండో స్టేజ్ మెయిన్స్లో మెయిన్స్లో వచ్చిన మార్క్స్ బట్టి మనం ఇంటర్వ్యూకి షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ మెయిన్స్లో వచ్చిన మార్క్స్ వరకు బట్టి చాలా వరకు మనకు సర్వీస్ కానీ లేదంటే మన ర్యాంకు కానీ లేదంటే మన క్యాటర్ కానీ డిసైడ్ అయిపోతుంది సో మనం మెయిన్స్లో ఎక్కువ చాలా వీలైనంత వరకు స్కోర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఇందాక మే ప్రిలిమ్స్లో చెప్పినట్టు ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అది ప్రిలిమ్స్ సో అక్కడ చాలామంది ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఈజీగా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతుంది కానీ వాళ్ళకి ఒకసారి కూడా మెయిన్స్ క్లియర్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రిలిమ్స్లో ఒక రకమైన స్కిల్ ఉంది కానీ మెయిన్స్లో సరిపడే స్కిల్ లేదు వాళ్ళకి అనమాట సో మెయిన్స్లో కూడా వీ నీడ్ టు అక్వైర్ రైట్ స్కిల్ అండ్ రైట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ రైట్ మైండ్ సెట్ సో ఈ రైట్ స్కిల్ అండ్ రైట్ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు వస్తుందని ఉంటే మనకి మెయిన్స్లో త్రీ అవర్స్లో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా గుడ్ క్వాలిటీ ఆన్సర్లు రాస్తుంటాం ఎక్కువ స్కోర్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ ఈ మైండ్ సెట్ రావాలంటే మెయిన్స్లో మనకి సెటన్ స్టాండర్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయితే కనుక మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ కన్నా చాలా ఈజీ ప్రిలిమ్స్ చూసుకుంటే మనం కొంచెం ర్యాన్ చాలా ర్యాండమ్గా ఉంటుంది ఈ మధ్య కొంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాంకర్సే నెక్స్ట్ టైం ప్రిలిమ్స్ రాస్తే వాళ్ళకి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వట్లేదు కానీ అదే వాళ్ళకి మెయిన్స్ రాసే ఛాన్స్ వస్తే ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా వాళ్ళకి ఇయర్ మెయిన్ స్కోర్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మెయిన్స్లో కొంచెం స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి అవి ఫాలో అయితే మెయిన్స్లో స్కోర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్న అపోహ ఏంటంటే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి లేదంటే చాలామంది ర్యాంకర్స్ని చూసిన దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్ కన్నా మెయిన్స్ ఈజీ ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ సెటన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ సో ఏంటంటే నేను ఫాలో అయింది ఏంటంటే సిలబస్ చాలా తరోగా మనం ఉండాలి అనమాట ప్రిలిమ్స్ లాగే మెయిన్స్లో కూడా మనకి జిఎస్ చూసుకుంటే జిఎస్ వన్ జిఎస్ టూ జిఎస్ త్రీ జిఎస్ ఫోర్ ప్లస్ ఆప్షనల్ చూసుకుంటే సిలబస్ చాలా ఓషన్లా ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ చాలా ఎక్కువ సిలబస్ ఉంటుంది కానీ ఆ సిలబస్ని మనం గట్టిగా అందరూ నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే యూ బై హార్ట్ ద సిలబస్ ప్రతి ఆస్పిరెంట్కి ప్రతిసారి నేను చెప్తుంటాను యూ బై హార్ట్ ద సిలబస్ సిలబస్ని బై హార్ట్ చేస్తే మీరు ఏదైనా స్టాండర్డ్ బుక్ చదివేటప్పుడు కానీ లేదంటే న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు కానీ లేదంటే ఎనీ అదర్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ బుక్ చదివేటప్పుడు కానీ యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ రెలవెంట్ టు దిస్ ఎగ్జామ్ ఏదో నాకు రెలవెంట్ అయిన ఎగ్జామ్కి పనికి వచ్చే పాయింట్ ఇక్కడ నాకు వస్తుందనే ఒక మనకి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో బై హార్ట్ ద సిలబస్ సిలబస్ని బై హార్ట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సెటిన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద సిలబస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ జిఎస్ వన్ తీసుకుంటే జిఎస్ వన్లో మనకి త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ జోగ్రఫీ అండ్
team you make a notes short notes for 30 to 40 pages and revise number of times revise number of times and edena kotta point vaste ade notes scatter cheskundam anamata current affairs lo recent recent events lo edena kotta points aa themes ki anugunanga edena vaste akkada add cheskondi revise number of times ala chesin tarvata you have to write number of mock test ఎందుకంటే అగైన్ మెయిన్స్ ఈజ్ అ మైండ్ సెట్ ఎలాంటి మైండ్ సెట్ అంటే త్రీ అవర్స్లో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆఫ్ డైవర్స్ థీమ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ డైవర్స్ థీమ్స్ మీరు రాయాల్సి వస్తుంది అంటే మీకు లాట్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ ఎజిలిటీ ఉండాలి అనమాట ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి ఆ త్రీ అవర్స్లో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ రాసే సామర్థ్యత రావాలంటే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ రావాలి ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పిన షార్ట్ నోట్స్ అండ్ మైండ్ సెట్ ఉన్నాక ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్లు రాయాలన్నమాట చేసి ఒక ఎక్స్పర్ట్ చేత మనం గైడెన్స్ ఎక్స్పర్ట్ చేత కరెక్ట్ చేయించుకోవాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఒక ఫు ఫోర్ సెట్స్ ఆఫ్ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ సెట్స్ ఆర్ దగ్గర కరెక్ట్ చేయించుకున్నాను సో దాని ప్రకంగా జిఎస్ వన్ టూ త్రీలో ఫోర్లో నాకు మంచి స్కోర్ వచ్చింది అలాగే ఎథిక్స్ కూడా వచ్చేసరికి చాలామంది భయపడుతుంటారు ఎథిక్స్ ఏంటి ఎథిక్స్ ఏ బుక్స్ చదవలో తెలియదు చాలా మెటీరియల్స్ ఉన్నాయని సో ఎథిక్స్లో కూడా నేను నేను ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే ఒక ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పేజెస్ నోట్స్ ప్లస్ కోర్స్ రాసుకున్నాను సో నేను అదే చదువుతుంటా అనమాట ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా అదే చదివి టెస్ట్లు మాక్ టెస్ట్లు రాస్తుంటాను కరెక్ట్ చేయించుకుంటాను సో ఇలాంటి స్మార్ట్ వర్క్ అండ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ స్కోర్ వస్తుంది అనమాట కీప్ యువర్ సిలబస్ యాజ్ మినిమమ్ యాజ్ పాసిబుల్ రిసోర్సెస్ కీప్ యువర్ రిసోర్సెస్ యాజ్ మినిమమ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఎంత తక్కువ పెట్టుకుని ఎక్కువ సార్లు రివిజన్ చేయాలి అది చేసి ఎక్కువ టెస్ట్లు రాయడం వల్ల ఒక మైండ్ ఒక ఎబిలిటీ మైండ్ సెట్ వస్తుంది దానివల్ల మైండ్స్లో ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి వీలవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను చేసిందే కాదు ట్రైనింగ్లో నాతో పాటు చాలామంది ర్యాంకర్లతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా చాలామంది చెప్పేది ఏంటంటే షార్ట్ నోట్స్ చేసుకున్నాం తక్కువ తక్కువ మెటీరియల్ పెట్టుకున్నాం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేసాం కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం పేపర్ చదివాం ఆ పేపర్లో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వస్తే ఇక ఈ షార్ట్ నోట్స్ క్యాడ్ చేసుకొని ఎక్కువసారి రివిజన్ చేయడం వల్లే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయని చెప్పారు ఎథిక్స్ కూడా మన ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మార్కెట్లో చాలా బుక్స్ ఉంటాయి అవి ఏమి చూడకుండా మన బేసిక్ డెఫినేషన్స్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ టెక్నాలజీ కొన్ని కోడ్స్ ఉంచుకొని ఆ మెటీరియల్ అదే షార్ట్ నోట్స్ని రివిజన్ చేస్తూ కేస్ స్టడీస్ సాల్వ్ చేస్తే ఎథిక్స్ అనేది చాలా ఈజీ వన్ వీక్ ప్రిపరేషన్ సరిపోతుంది కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ రైట్ మైండ్ సెట్ ఎగ్జామ్ ఏం కోరుకుంటుంది డిమాండ్ ఏంటని అర్థం చేసుకుంటేనే మనకి మైండ్స్లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తుంది సో అంతే అందుకనే చెప్తున్నాను ప్రిలిమ్స్లో చాలామంది చాలా కష్టపడుతుంటారు మైండ్స్కి వచ్చేసరికి డీలా పడిపోతుంటారు ఎందుకంటే ఈ స్కిల్స్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోవడం అవర్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కూర్చుంటారు ఎక్కువ ఫిల్మ్స్లో నూట యాభై నూట అరవై తెచ్చుకుంటారు కట్ ఆఫ్ కన్నా యాభై ఆరు మార్కులు తెచ్చుకుంటారు కానీ మెయిన్స్కి వచ్చేసరికి డీలా పడిపోతుంటారు ఎందుకంటే ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ సో ప్రిలిమ్స్ని మెయిన్స్ని ఇంటర్వ్యూని సపరేట్ చూడకూడదు ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి సో అది చేయాలంటే చదవడంతో పాటు స్మార్ట్ వర్క్ చేయడంతో పాటు ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి సో లాస్ట్ టైం ఇక్కడ శరత్ సార్ గైడెన్స్లో నేను ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యాను కాబట్టి నాకు కొంచెం బాగానే మంచి మార్కులు వచ్చాయని తిరుపతిరావు చెప్పినట్టుగా మీరు ఈ స్ట్రాటజీని అంటే ఈ రకంగా కానీ మెయిన్స్కి అప్రోచ్ అయితే డెఫినెట్గా మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో మీరు ఎక్కువ స్కోర్ చేయగలరు అయితే శరత్ చంద్ర ఐఎస్ అకాడమీలో కూడా ఎవ్రీడే ఏ టాపిక్ ఏది అవుతుందో సిలబస్ ఏ పాట అయితే అవుతుందో దాని మీద నెక్స్ట్ డే వన్ ఆర్ టూ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం అలా ఎవ్రీ వీకెండ్ ఆ వీక్లో జరిగిన సిలబస్ మీద ఒక టెన్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ మంత్ ఎండింగ్ మళ్ళీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం ఎవరైతే క్వశ్చన్స్ని రెగ్యులర్గా హోల్ హార్టెడ్గా ఓన్గా రాస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి మెయిన్స్లో ఎక్కువ మార్క్స్ రావడం అనేది మేము చూస్తున్నాం కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే బుక్స్ ఎక్కువ చదువుతారు క్లాసెస్ బాగా వింటారు చాలా కష్టపడతారు కానీ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఆన్సర్స్ రాయమంటే రాయడానికి ఇష్టపడరు దే ఫీల్ లేజీ అబౌట్ ఇట్ అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఎగ్జామ్లో తక్కువ టైంలో లిమిటెడ్ స్పేస్లో ప్రజెంట్ చేయలేరు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో ఈచ్ క్వశ్చన్కి సెవెన్ టు నైన్ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది అలాగే ఒక టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ స్పేస్ ఉంటుంది అలా ప్రజెంట్ చేయలేకపోతుంటారు కానీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే తక్కువ బుక్స్
ఫెర్టిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ లేదా రెయిన్ ఫాల్ కానీ లేకపోతే హిస్టరీ నుంచి కొన్ని పాయింట్స్ ట్యాక్సేషన్ ఎలా మారుతుంది హిస్టారికల్ కానీ కానీ లేదా పాలిటీ నుంచి కొన్ని పాయింట్స్ ఇలాగా డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్స్లో డిఫరెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ప్రకారం ఎలా మారుతుంది అని ఎన్వైరన్మెంటల్గా అంటే క్వశ్చన్ ఒకటి అయినప్పటికీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి పాయింట్స్ తీసుకురావాలి అలాగే ప్రతి క్వశ్చన్లో ఒక టూ ఆర్ త్రీ లైన్స్ మీ ఒపీనియన్ అంటే మీ సజెషన్ ఇంకెలా చేస్తే బాగుంటుంది అని రాయాలి అలాగే ఆ విషయం గురించి ఆ విషయం మీద క్వశ్చన్ వచ్చిన టాపిక్ మీద ఈ మధ్య కాలంలో కరెంట్ అఫైర్స్ రీసెంట్గా విషయాలు జరిగాయా ఆ విషయాలు తీసుకురావాలి అలాగే కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ రాయాలి కొన్ని కమిషన్స్ పేర్లు రిపోర్ట్స్ పేర్లు కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ ఇవన్నీ రాస్తే ఆన్సర్ బాగుంటుంది అయితే ఇవన్నీ మీరు రాయాలంటే రోజు ఆన్సర్స్ రాస్తూ అట్లీస్ట్ వన్ ఆన్సర్ లేదా వీక్గా ఫైవ్ ఆన్సర్స్ రాస్తూ ఉన్న వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా న్యాచురల్గా వాళ్ళు క్వశ్చన్ చూడగానే ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్గా వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంటుంది ఆన్సర్ అందులో పాయింట్స్ రాయడం అలవాటు అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ రకమైన స్కిల్ని డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఆన్సర్ ఎక్కువ రాయాలి ఇంకొకటి ఆన్సర్ రాసినా కూడా దాని తర్వాత ప్రతి ఆన్సర్ని కాకపోయినా కొన్ని కొన్ని ఆన్సర్స్ని మీరు ఇవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవాలి ఇవాల్యుయేటర్స్తో ఇవాల్యుయేటర్ చూడాల్సింది ఏంటంటే మీ రాసిన ఆన్సర్లు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనేది పాయింట్ కాదు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని కరెక్ట్గా అడ్రస్ చేస్తున్నారా అడిగిన దాన్ని కరెక్ట్గా మీరు మెన్షన్ చేసి జస్టిఫికేషన్తో రీజన్తో మీ ఒపీనియన్తో నీట్గా కన్క్లూడ్ చేయగలుగుతున్నారు అది చూస్తారు అయితే ప్రతి ఆన్సర్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయడం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో స్టూడెంట్స్ కూడా అవ్వదు కాబట్టి చేయించుకోలేరు కాబట్టి కొన్ని ఆన్సర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కొన్ని మీలో మీరు ఇవాల్యుయేట్ చేస్తూ కొన్ని మెంటార్తో ఇవాల్యుట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళండి ఇలా చేయడం వల్ల సివిల్ సర్వీసెస్తో పాటు ఈ మధ్య కాలంలో గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ కూడా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి గ్రూప్ వన్లో కూడా ఈవెన్ ఏపీపీఎస్సీ అవ్వచ్చు టీఎస్పీఎస్ అవ్వచ్చు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో కూడా యూపీఎస్సీ లాంటి క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్నే వాళ్ళు అమలు చేస్తున్నారు సో అది మీకు గ్రూప్ వన్లో చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా ఇప్పుడు ఎలాగైతే తిరుపతి రావు మెయిన్స్లో జనరల్ స్టడీస్ వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో ఎస్ఏ రైటింగ్ కూడా ఎస్ఏ రైటింగ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ ఒక టూ ఆర్ త్రీ ఎస్ఏస్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ మధ్య లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి యూపీఎస్సీలో ఒక సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎస్ఏ రాయడం మానేసారు ఆల్మోస్ట్ ఎస్ఏస్ అన్నీ కూడా చాలా జనరల్గా ఉంటున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఐ ఫర్ అండ్ ఐ మేక్స్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ బ్లైండ్ జనరల్ స్టేట్మెంట్ అది దాని గురించి మీరు ఎలాగైతే ఎలా చేస్తారో అలా రాయచ్చు లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఇంతకుముందు ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి ఇంటర్ సెక్యూరిటీ గురించి ఉమ్మెన్ గురించి అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు వెరీ జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు దాన్ని ఎలాగైనా ఎలా చేయగలుగుతారు ఇటువంటి ఎస్ఏస్ ఈ మధ్య క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ స్కోర్ చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి దాని నుంచి రాయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అలా కాకుండా అవుట్ సైడ్ ది యూపీఎస్సీ నుంచి కొంచెం బయటికి వెళ్ళి జనరల్గా ఆలోచించి అప్పుడు దానిలో యూపీఎస్ సిలబస్లో ఉన్న పాయింట్స్ని యాడ్ చేయడం ట్రై చేయాలి మల్టీ డైమెన్షనల్గా రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలా చేస్తే ఎస్ఐ ఈవెన్ యూపీఎస్ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా బయట వాళ్ళు కూడా ఎస్ఏ రాసే విధంగా ఎస్ఏ ఇస్తున్నారు ఫైనల్ ఆప్షన్ జనరల్ స్టడీస్ని ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఆప్షన్ని ఫోకస్ చేయకపోవడం వల్ల చాలామంది సివిల్స్ మిస్ అవుతున్నారు సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కనీస ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టైం ఆప్షన్ మీద స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫిల్మ్స్ తర్వాత అయితే ఇంకా ఎక్కువ టైం పెంచాలి సెకండ్ థింగ్ చూసింగ్ ది ఆప్షనల్ ఆప్షనల్లో ఏదర్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ మీరు ఒకవేళ బీటెక్ అయినా లేదా బీఏ అయినా ఆ సబ్జెక్ట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు లేదా అది మీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఉన్న సబ్జెక్ట్స్లో ఏదైతే మీరు ఆ సిలబస్ బాగా నచ్చుతుందో లేదా దానికి మంచి మెంటార్షిప్ దొరుకుతుందో లిమిటెడ్ సిలబస్ ఉందనుకుంటున్నారో లేదా ఆ టాపిక్స్ మీకు బాగా నచ్చుతున్నాయి ఎక్కువ చదవగలుగుతున్నారో దాని మీద బేస్ అయ్యి మంచి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని మీద చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టండి ఆప్షన్ మీద ఎఫర్ట్ ఎంత పెడితే మీకు అంత మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది సో ఆప్షన్ బాగా స్కోర్ చేసిన వాళ్ళకి జనరల్ స్టడీస్ యావరేజ్ వచ్చినా కూడా మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ కొట్టగలుగుతారు యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్లో ఫిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో బాగా స్కోర్ చేసినప్పటికీ కూడా అంటే టూ స్టేజెస్ని క్లియర్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇంటర్వ్యూలో మార్క్స్ తక్కువ రావడం వలన చాలామంది సర్వీస్ మిస్ అవుతున్నారు ఎంతో కష్టపడి మెయిన్స్లో చాలా స్కోర్ చేసి ఎన్నో హవర్స్ కష్టపడి కరెంట్ అఫైర్స్ ఆప్షనల్ జనరల్ స్టడీస్కి బాగా స్టడీ చేసి ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ బాగా కష్టపడిన వాళ్ళు కూడా ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అవ్వడం వలన ర్యాంక్ మిస్
మెయిన్స్ కి ఇంటర్వ్యూకి మధ్యలో టైమ్ ని మన దగ్గర ఉంటూ చాలా బాగా యూజ్ చేసుకున్నారు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టారు వన్ నైన్టీ త్రీ అంటే ఈ సంవత్సరం యూపీఎస్సీ ర్యాంక్స్ వచ్చిన అందరూ తీసుకుంటే మీరు టాప్ టెన్ లో అతను ఉంటారు ఇంటర్వ్యూస్ కోల్లో సో అతను అసలు యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ లో యూపీఎస్సీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది మన దగ్గర నుంచి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అతను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు దాని తర్వాత నేను కూడా నేను చూసిన మన స్టూడెంట్స్ లో ఎవరు ఎలాంటి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి అనేది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ చెప్పినట్టు ఇంటర్వ్యూ అనేది ఫైనల్ స్టేజ్ సో ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన స్కోర్ బట్టి మన అగైన్ మన ర్యాంక్ డిసైడ్ అయిపోతుంది మెయిన్స్లో ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకున్నప్పటికి కూడా కొంతమంది ఇంటర్వ్యూస్లో తక్కువ రావడం వల్ల చివరిలో ర్యాంక్ వస్తుంది లేదా ర్యాంక్ కూడా రాకుండా రావకపోవడం కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ సో ఇంటర్వ్యూ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది సో సార్ చెప్పినట్టు ఇది పర్సనాలిటీ టెస్ట్ జనరల్ పార్లన్స్లో మనం ఇంటర్వ్యూ అంటాం కానీ ఇది యూపీఎస్సీకి వచ్చేసరికి దీన్ని పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అంటే ఒక సివిల్ సర్వెంట్కి ఒక ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఐఆర్ఎస్ కానీ కావలసిన బేసిక్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టెస్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట సో ఆప్టిట్యూడ్ వీళ్ళు ఉందా లేదా అనేది వీళ్ళు టెస్ట్ చేస్తుంటారు ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ అఫ్ కోర్స్ నాలెడ్జ్ కొంత చెక్ చేస్తారు కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ నాలెడ్జ్ సో బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ మీ నాలెడ్జ్తో పాటు ఈ పర్సనాలిటీ రైట్స్ ఉన్నాయా లేదా క్యాండిడేట్లో చెక్ చేస్తుంటారు చాలా అపోహ ఏముందంటే ఇంట ఈ పర్సనాలిటీ టెస్ట్లో గుడ్ ఇంగ్లీష్ ఉండాలి ఫ్లారీ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి గుడ్ వొకాబులరీ ఉండాలి అది ఉంటేనే వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కువ స్కోర్ వస్తుంది అని అపోహ ఉంది అది కరెక్ట్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కేసు తీసుకుంటే నా బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ టిల్ ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఐ డిడ్ మై ఎడ్యుకేషన్ నేను తెలుగు మీడియంలోనే చేశాను సో తెలుగు మీడియంలో చదివిన వాళ్ళకి జనరల్గా అంత గుడ్ వకబిలిటీతో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండవు మీ అందరికీ తెలిసిందే సో అయినప్పటికి కూడా నాకు వన్ నైంటీ త్రీ వచ్చి వచ్చింది ఇంటర్వ్యూలో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద హై వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ స్కోర్స్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఐ ఫాలోడ్ ద సిలబస్ అబౌట్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ మెన్షన్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్ మీరు నోటిఫికేషన్లో చూస్తే ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి ఎలా అయితే సిలబస్ ఇచ్చారో పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఒక సిలబస్ ఇచ్చారు అనమాట ఆ సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి కీవర్డ్ని యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఎలాబరేట్ వాట్ ఈస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ఈచ్ కీవర్డ్ ఇన్ ద సిలబస్ అది మీరు అర్థం చేసుకొని ఇంటర్వ్యూకి తయారవ్వాలి అంతే తప్ప ఇది కంప్లీట్లీ నాట్ నాలెడ్జ్ అంతేపాటు ఆ ఇంటర్వ్యూలో దే టెస్ట్ యువర్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ అండ్ క్లారిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఈజీ క్వశ్చన్ అయినా కానీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అయినా కానీ లేదంటే ఒపీనియన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అయినా కానీ యూ ఆర్ ఫ్రీ టు చూస్ యువర్ స్టాండ్ స్టాండ్ తీసుకున్నాక ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ క్లియర్లీ మీకు క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉందా లేదా అని చూస్తుంటారు దాంతోపాటు యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ ఎనర్జీ ఎంత్యూజియాజిజం అక్కడ చూపించాలి అంతే తప్ప ఒక రోగి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రోగి డాక్టర్ మధ్య సంభాషణలు అనేటు ఉండకూడదు అనమాట సో వన్ టు వన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ చేస్తున్న లాగా ఉండకూడదు సో మీరు బోర్డు మెంబర్స్ చూసుకుంటే అక్కడ ఒక చైర్మన్తో పాటు నలుగురు బోర్డు మెంబర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ కంబైండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనమాట కంబైండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుంటే ఆన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ సో వాళ్ళ దగ్గర మనం ఎంత క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్తో మాట్లాడితే అంత ఎక్కువ స్కోర్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా ఇంటర్వ్యూలో మనం బ్లఫ్ చేయకూడదు అనమాట వస్తే వస్తుందని చెప్పాలి లేదంటే లేదని చెప్పాలి హానెస్ట్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అది వాళ్ళు బాగా చూస్తుంటారు ఇంకొకటి నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఎంగేజింగ్గా ఉండాలి మన కాన్వర్జేషన్ విత్ బోర్డ్ మెంబర్స్ అంటే ఇంకా చెప్పాలి ఇంకా చెప్పాలి మీరు ఇంకా అంటే మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉండాలంటే నేను మీరు ఎన్నో క్వశ్చన్స్ అడగాలి అడిగితే ఎన్నో ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటున్నాను మీరు ఇంకా తక్కువ అడుగుతున్నారు అని ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అవుతుంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా మంది క్యాండిడేట్ని చూస్తుంటారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూ సీజన్లో వారు టూ థౌజండ్ టు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాండిడేట్స్ని చేస్తుంటారు ప్రతి బోర్డు కూడా వన్ డేలో ఫార్టీ మెంబర్స్ని చేస్తుంటారు సో ఆ ఫార్టీ మెంబర్స్లో మన బోర్డ్ మన ఇంటర్వ్యూ యూనిక్గా ఉండాలి ఆ యూనిక్గా ఉండాలంటే ఈ క్వాలిటీస్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలన్నమాట క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ కానీ మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ మన కమ్యూనికేషన్ ఎంగేజింగ్గా ఉండాలి అలా ఉండాలి ప్లస్ మీరు ఏం చేయబోతున్నారో వాళ్ళ బోర్డ్ మెంబర్స్కి స్పష్టంగా తెలియపరచాలి అసలు మీరు ఎందుకు రావాలనుకుం
క్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ కానీ ప్యానల్ మెంబర్స్ డైవర్స్ ప్యానల్ ప్యానల్ మెంబర్స్ వచ్చారు అక్కడ యంగ్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఉన్నారు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు అడిగే డైవర్స్ క్వశ్చన్స్తో పాటు నేను వాట్ నేను నాకైతే ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ వర్క్ చేసి ఇలాగ ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర ట్రై చేశాను అది నాకు వర్క్ అయింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అక్కడ చాలా బాగుంటుంది అనమాట అంటే ఆ బోర్డు ఎంబిఎన్స్ కూడా యూపీఎస్సీకి సిమిలర్గా ఉంటుంది సో నాకు అందుకే యూపీఎస్సీలోకి ఎంటర్ అవగానే నాకు బోర్డులోకి ఎంటర్ అవగానే నాకు పెద్ద భయంలో అనిపించలేదు ఐ టు కుట్ ఆస్ అనదర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో అనిపించింది సో ఈ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయితే ఇంటర్వ్యూ కూడా చాలా ఈజీ ఎలాంటి స్టేజ్లో కూడా ఇంటర్వ్యూలో స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు స్మైల్ ఫేస్తో ఎనర్జీతో ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా మార్కులు సాధించవచ్చు తిరుపతి రావు ఆల్రెడీ యూపీఎస్ ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేశారు కాబట్టి అతను ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అతను చెప్పిన పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీద కానీ కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యి ఇఫ్ యూ అంటే ఇంగ్రెయిన్ దోస్ పాయింట్స్ ఇన్ సైడ్ యూ ఖచ్చితంగా ఎక్కువ స్కోర్ చేయగలుగుతారు మీరు అయితే ఇప్పుడు శరత్చంద్ర ఐఎస్ అకాడమీలో కూడా మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయ్యి ఇంటర్వ్యూ ఎవరు తెల్లబోతున్నారో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ వస్తూ ఉంటారు అయితే వాళ్ళని మేము ట్రైన్ చేయడానికి కొన్ని మెథడ్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాము ఒకటి ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో మీలో రీజనింగ్ క్వాలిటీ టెస్ట్ చేస్తారు అంటే మీరు చెప్పే ఏ ఆన్సర్కి అయినా ఒక స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఇస్తూ ఆన్సర్ చెప్తే రేషనల్ థింకింగ్ కనిపిస్తుంది మీలో సో మేము ఒక టూ ఆర్ త్రీ రౌండ్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ చుట్టుపక్కల అయ్యే డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ మీద వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో అవ్వచ్చు బయట విషయాల మీద రీజన్స్ అడుగుతూ ఉంటాం వాళ్ళు ఎందుకు అలా జరిగింది ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అని చెప్పి రీజన్ అడుగుతూ ఉంటాం అది ఒక రౌండ్ అనమాట ఆ రౌ అటువంటి రౌండ్స్ కనెక్ట్ చేయడం వలన వాళ్ళలో ఉన్న రీజనింగ్ నేచర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇంకో రౌండ్లో స్ట్రెస్ ఇంటర్వ్యూ అంటే వాళ్ళు ఈ ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చెప్పలేరు అనుకున్న క్వశ్చన్స్ని ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటాం దానివల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే ఆన్సర్ చెప్పలేకపోవడం వలన కొంతమంది స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కానీ దాన్ని మీరు ఓవర్కమ్ చేయాలి రియల్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ తెలియపోతే తెలియదు అంత తప్ప ఒక విషయం తెలియకపోవడం తప్పేమీ లేదు అన్న అటువంటి యాటిట్యూడ్ అటువంటి ఫీలింగ్ మీలో కనిపించాలి స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేయగలగాలి దానికి సపరేట్గా కొన్ని సెషన్స్ తీసుకుంటాము అలాగే ఒపీనియన్ ఒక సివిల్ సర్వెంట్కి తన చుట్టూ జరిగే విషయాల మీద ఒపీనియన్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ మీద ఒపీనియన్ ఏంటి ఇండియా ఎటువంటి స్టాండ్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని మీ ఒపీనియన్ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఇలా ఉన్నాయి ఒపీనియన్ ఏంటి సో ఒపీనియన్ డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం ఒక టూ టూ త్రీ రౌండ్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ డిఫరెంట్ విషయాల మీద అడిగి ఒక ఒపీనియన్ని మేము తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఈ ప్రాసెస్లో ఒకవేళ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ కానీ రీజనింగ్ కానీ అంత కరెక్ట్గా లేవు అనుకున్నప్పుడు లేదా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు కొన్ని ఎబరేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు వాటిని కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇందులో మేము ఫాలో అయ్యే పాలసీ ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి ప్రతి యాస్పిరెంట్కి ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుంది ఆ పర్సనాలిటీని మనం కంప్లీట్గా చేంజ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అంటే నువ్వు ఈ రకంగా మాట్లాడాలి ఇలా ఉండాలి ఇలాగే కూర్చోవాలి అని ఆ క్యాండిడేట్ని కంప్లీట్గా చేంజ్ చేయడం అనేది ఇప్పటికీ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అతని పర్సనాలిటీ అతని దగ్గరే ఉంటుంది ఫైన్ ట్యూనింగ్ చిన్న చిన్న విషయాలు ఎబరేషన్స్ కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అతని పర్సనాలిటీని అతను మోర్ కాన్ఫిడెంట్గా ప్రజెంట్ చేసే విధంగా కానీ మనం ట్రైన్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది క్యాండిడేట్లో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మనం స్లైడ్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ట్రైనింగ్ మెథడాలజీని మేము ఆఫ్లైన్లో కాకుండా ఆన్లైన్లో కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతిలో యాక్చువల్గా మన విజయవాడ బ్రాంచ్ అలా హైదరాబాద్ బ్రాంచ్లో ఆఫ్లైన్లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు కానీ ఆన్లైన్లో కూడా ఎవరైతే ఈ హైదరాబాద్ విజయవాడ బ్రాంచ్ రాలేరో వాళ్ళు ఆన్లైన్లో కూడా ఈ ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు ఎలాగైతే ఒపీనియన్ రీజనింగ్ అని చెప్పాను స్ట్రెస్ అని చెప్పాను అలాగే ర్యాపిడ్ ఫైర్ అంటే ఇంటర్వ్యూలో కొంతమంది మెంబర్స్ ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్కి చాలా ఫాస్ట్గా జంప్ అవుతూ వెళ్తుంటారు ఒక క్వశ్చన్ ఏమో పొల్యూషన్ గురించి ఇంకోటేమో సమ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇష్యూ గురించి ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమో మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఇంకొకటి మీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ అనుకోండి సంబంధిత క్వశ్చన్ అంటే సంబంధం లేకుండా క్వశ్చన్ టు క్వశ్చన్ మూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలా ఎందుకు చేస్తారంటే క్యాండిడేట్ అంటే వచ్చిన యాస్పిరెంట్ ఒక విషయం గురించి మాట్లాడుతూ సడన్గా ఇంకో విషయం గురించి అడిగినప్పుడు జంప్ చేయగలుగుతున్నాడా ముందు దానికి అటాచ్ అవ్వకుండా ఏరియా టు ఏరియా చేంజ్ అయ్యే కెపాసిటీ
అందులో వాళ్ళు ఏదైతే మార్చుకుందాం అనుకుంటారో దాన్ని వాళ్ళే మార్చుకోగలుగుతారు మేము ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాకే కాకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళుగా కూడా ఆ చేంజ్ చేయగలుగుతారు దీన్ని సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ అనొచ్చు అండ్ సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అనాలిసిస్ సో ఈ రకంగా ఓన్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూ కాకుండా కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇష్యూస్ తీసుకొని గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం గ్రూప్ డిస్కషన్లో ఏమవుతుందంటే మనం కొంచెం గట్టిగా మన పాయింట్స్ని ఎక్కువగా చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు మన పాయింట్స్తో పాటు గ్రూప్లో వేరే వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్స్ వినడం వలన మనకు ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ తెలుస్తాయి బెటర్గా ఇంకా ఎలా మాట్లాడగలమో మనం తెలుసుకుంటాం గ్రూప్లో మనకు కొన్ని గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి వేరే వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్లో ఉన్న బెస్ట్ క్వాలిటీస్ కూడా తీసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే అవకాశం కూడా మనకు ఉంటుంది అలాగే పీర్ టు పీర్ రివ్యూ అంటే ఓన్లీ ప్యానల్ మెంబర్స్ ఇచ్చే రివ్యూ కాకుండా అదర్ యాస్పిరెంట్స్ ఇతని ఇంటర్వ్యూ చూసి వాళ్ళు కూడా రివ్యూ ఇవ్వడం వల్ల ఇతనికి మల్టిపుల్ ఒపీనియన్స్ తెలుస్తాయి అందులో ఏదైతే అతను బెస్ట్ అనుకుంటారో ఏదైతే నిజంగా అతను కూడా చేంజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటారో అటువంటి వాటిని మాత్రమే వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకుంటే కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎవరైనా కూడా యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూలో తిరుపతిలో లాగే వన్ నైంటీ త్రీ అంటే వన్ నైంటీ త్రీ అనేది వెరీ హై స్కోర్ అయినప్పుడు వన్ ఎయిటీ ప్లస్ అయితే ఖచ్చితంగా స్కోర్ చేయగలుగుతారు సో ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీరు ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ త్రీ స్టేజెస్లో కూడా రైట్ డైరెక్షన్లో ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఈజీగా వన్ టు టూ ఇయర్స్లోనే సివిల్స్ ర్యాంక్ కొట్టగలుగుతారు మీరు కూడా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ వాట్ ఎవర్ సర్వీస్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ వెరీ ఈజీల